Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Korzuszek i znowu na całe szczęście jestem z otworzenia. Mamy dla Państwa dzisiaj program, który nie ukrywam, nie wzbudza mojego wielkiego entuzjazmu, ale i tak właśnie teraz go zaczynamy. Nie wiem, co to Państwu powiedzieć, jak to Państwu wytłumaczyć. Wiecie Państwo, ja naprawdę lubię tą robotę, ale ja jednocześnie mam pewne swoje ambicje. Ja bym chciał, żeby ten program to była taka, taki subtelny palimpsest, wyciąganie perełek humorystycznych z nawiązaniami do literatury rosyjskiej, filozofii starochińskiej i czasami Janusza Schwertnera, ale w ostatnich dniach naprawdę, w ostatnich dniach naprawdę czuję się, jakbym był sędzią albo komentatorem na takim konkursie rzutu krowim plackiem na odległość. I wygląda, proszę Państwa, na to, że po stronie opozycji takich placków nie brakuje. Pytanie jest oczywiście tylko cały czas, kto tak naprawdę rzuca. E, jacy szatani są tu czynni, więc chciałem powiedzieć posłowi Sterczewskiemu, który niestety będzie bohaterem tego programu, bo nie mam na to rady, że ja się na to nie zgadzam, nie ma na, tej, na to naszej zgody i w proteście tylko 5 sekund teraz... Dziękuję. Ten kotek to oczywiście był ten kotek afgański, którego tak wszyscy w ostatnich dniach żałowaliśmy. No ale proszę Państwa, niektóre rzeczy robi się dla przyjemności, inne rzeczy robi się z obowiązku. I taką rzeczą jest mówienie o pośle Franciszku Sterczewskim, który piękny bieg zanotował wyścig z pogranicznikami naszymi z policją i innymi. News siatkę z Ikeui, popularnego sklepu z meblami. I proszę Państwa, można by tutaj dodać różne muzyczki, można by tutaj dodać różny komentarz, żeby było jeszcze śmieszniej. Ale nie wiem, czy byłoby wtedy jeszcze bardziej żałośnie. I ja proponuję, żebyśmy my te 17 sekund obejrzeli w ciszy. I niech to będzie 17 sekund ciszy i zadumy nad stanem polskiego parlamentaryzmu. Poproszę. No i jak znalazł, proszę Państwa. Tak jest. Przypomniały mi się, proszę Państwa, jak patrzyłem na to moje czasy nauczycielskie. Wtedy tego zupełnie nie rozumiałem. Była taka bardzo, miałem taką bardzo progresywną i nowoczesną panią dyrektor i ona tak nam mówiła. Rozumcie to, że my uczymy uczniów do wykonywania zawodów, które nawet jeszcze nie istnieją. Nie wiem, kto uczył Franciszka Starczewskiego, ale też nie wiem, Ile będziemy czekać, aż powstanie zawód, który mógłby wykonywać Franciszek Sterczewski, oczywiście oprócz bycia posłem Rzeczpospolitej. Ale proszę Państwa, mam dla Państwa niespodziankę, żeby nie było tak nudno. Dokonałem pewnego dziennikarskiego śledztwa i proszę Państwa, udało mi się jakimś cudem odnaleźć właśnie tą siatkę z Ikeui, którą tak bardzo chciał dostarczyć uchodźcom Łukaszenki pan Franciszek Sterczewski. Proszę Państwa, teraz wielkie... Co w tej siatce się znajduje? Każdy z nas się pyta. Więc proszę Państwa, przede wszystkim priorytety. Dla kotka, który przeszedł, jak wiadomo, 5000 km kilometrów z Afganistanu, karma, bo na pewno musiał zgłodnić, to jest dużo, proszę Państwa, kalorii. Oczywiście, drodzy Państwo, opcja e, wegańska, tak, tej karmy. No, ale to dla zwierząt. A pytanie, co dla ludzi? I teraz tutaj było sporo, podobno dyskusji. Franciszek Sterczewski walczył z myślami, ale stwierdził, że ludziom najbardziej potrzebna jest nadzieja. A co jest symbolem nadziei? No i tutaj też można było myśleć, ale ostatecznie skończyło się na tym jednym obrazku, który każdy uchodźca miał dostać swój egzemplarz, żeby nie mógł nosić blisko serca. To jest najlepszy, proszę Państwa, symbol nadziei. Doświadczenie, europejskość, młodość, wiara w wartości i tak dalej. Także to na pewno z tego uchodźcy by się ucieszyli. Dodatkowo na długie wieczory na polskiej granicy książka Adama Michnika z dziejów honoru w Polsce, to Franciszek Sterczewski oczywiście doskonale wie, o czym to jest mowa. I chyba jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa, żeby zapamiętali, że to było od Franciszka Sterczewskiego trampek męski na pamiątkę. Jeden, jakby się znalazł dwóch ochodźców, a takim samym numerze obuwia, to mogliby sobie dobrać parę. No ale, proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o siatkę z Ikeui. Natomiast były, proszę Państwa, przeróbki tej sytuacji, które jednak... Mimo tego, że uważam, że to nie jest śmieszne, to mnie te przeróbki rozśmieszyły. Jedną z nich chciałem Państwu pokazać. To jest zbitka tego, co robił Franciszek Sterczewski z dosyć słynną sceną z klasycznego filmu o Adasiu Miałczyńskim, bohaterze Marka Koterskiego. Zobaczmy. 
Dobře, vlevo! Pravo! Dávaj, dávaj! Spěraj! Jalcek, vlevo, vpravo, tak jest, proszę państwa. E, pan Hakados, e, może to nie jest bardzo śmieszne i może to porównanie jest niesprawiedliwe dla jednej ze stron, która w tym porównaniu uczestniczy, ale chciałem powiedzieć państwu, że chyba nigdy nikt w całej karierze Franciszka Sterczewskiego nie włożył w coś tyle pracy i nie zrobił tego tak fachowo. I samą wartość artystyczną tego kolażu chciałbym, żebyście państwo docenili. Zobaczmy następny materiał. Tu oczywiście Forrest Gump. I Franciszek Sterczewski, zobaczcie jak to jest ładnie tutaj wklejone, wszystko niesamowite. I ta siatka z Ikei. oczywiście teraz tej siatki już nie ma, Franciszek Sterczewski mam ją. Ja i jeden, proszę państwa, sporo było tych memów zawsze, ale ten mnie trochę rozśmieszył. Jeden mem z tej serii, Kaczyński Młody, dotyczący sytuacji Sterczewskiego. Co ty młody wyprawiasz? Mówiłem, że skacze się z pacją. No właśnie, mógł skakać z pacją. Tak to się wydaje, że to jest sterowane. Jacyś, ktoś steruje tym człowiekiem, ale nie wiadomo kto. I to tyle, proszę państwa. Czasem, proszę państwa, wychodzi się z domu, patrzy się na niebo, patrzy się na drzewa, czy jest wiatr, czy nie wiem, ale ostateczną jakby ostatecznym sprawdzianem tego, co jest tą rzeczywistością samą w sobie, rzeczą samą w sobie, jak mówił Immanuel Kant, jest Gazeta Wyborcza. Wojciech Czuchnowski przekonał mnie i myślę, że przekona wszystkich państwa, że Władysław Frasyniuk naprawdę powiedział coś innego. Zobaczmy ten materiał z Gazety Wyborczej, bo tytuł sam tekstu jest moim zdaniem niezwykle odważny. To, to trzeba wielkie brawa tutaj i ja nawet... Serdecznie gratuluję panu redaktorowi kolejnego, kolejnego wyróżnienia. Co naprawdę powiedział Frasyniuk, zanim dołączymy do chóru oburzenia? Proszę Państwa, mamy to nagranie z Władysławem Frasyniukiem, pomimo tego, że stacja TVN stara się usunąć e, wszędzie, gdzie można to nagranie, to my mamy je w swoich archiwach. I teraz, proszę Państwa, e, wydawało nam się wszystkim, że Władysław Frasyniuk mówił coś takiego, że polscy żołnierze, pogranicznicy to jest banda psów, wataha psów i śmiecie. Spróbujmy jeszcze raz tego posłuchać i czy jednak może usłyszymy coś innego, że powiedział jednak coś innego naprawdę. Zobaczmy. Niepokojem na to arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha, wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze, śmiecie po, 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 po prostu. Rzeczywiście, nie wiem, czy to, ja to państwu postaram się przetłumaczyć, bo może państwo nie czytają dużo gazety wyborczej i nie znacie tego języka. To jest yy, w istocie Władysław, ja nie słyszałem tam, a nic o ja żadnej wataszy, że nic o jakichś śmieciach. Ja słyszałem tylko, że e, podstawowe wartości humanizmu wyrażone w konwencji e, praw człowieka z 48 roku, w karcie praw człowieka z 48 roku ONZ, nakazują nam solidarną pomoc ludziom w potrzebie, którzy są uchodźcami politycznymi. Dokładnie to, to są te słowa, proszę państwa. No więc yy, dziwna, dziwna kontrowersja moim zdaniem. Także dobrze, że Wojciech Czuchnowski stanął tutaj na straży. Natomiast pojawił się następny problem. Komisja Europejska wydała komunikat i znowu niestety, jak wielu, wskazu wielu na to wskazuje, Gazeta Wyborcza będzie musiała napisać, co naprawdę powiedziała Komisja Europejska, bo tego, co powiedziała, nie mogła powiedzieć, bo po prostu głowę nam wybuchną. Zobaczmy. Komisja Europejska. Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania do nielegalnej imigracji do UE. Ściśle współpracujemy z władzami Polski i wspieramy w skutecznym zarządzaniu granicami. Co naprawdę powiedziała Komisja Europejska? O to jest, proszę Państwa, pytanie. Wydaje mi się, że yy, tu jest coś o sojuszu dwóch reżimów autorytarnych, Kaczystowskiego i Łukaszenkowskiego yy, i o tym, dlaczego te reżimy... Coś takiego. Myślę, że, że to, to ten. Natomiast yy, wracając, bo, 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 bo czas, czas nam yy, ucieka, jeszcze Bartosz yy, Kramek szybciutko z Gazety Wyborczej. Jak Gazeta Wyborcza dba o swoich czytelników i o nas wszystkich? To jest, proszę Państwa, wspaniałe. Zobaczmy. Obalmy zasieki na granicy, zaprotestujmy w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, oczywiście obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec Komisji Europejskiej, bo przecież wszyscy w Gazecie Wyborczej są Europejczykami. I proszę Państwa, dialog pomiędzy Dominiką Wielowiejską, a panią Kataryną, który chciałbym Wam pokazać, być może na sam koniec. Kryzys na granicy spadł Jarosławowi Kaczyńskiemu z nieba, pisze pani e, Dominika Wielowiejska. E, a pani Kataryna pisze, no niestety muszę przyznać słusznie, Gazeta Wyborcza też. No i tu proszę państwa, ała, nie w szczepionkę. Jezu, a jej, ale go otuchują dzisiaj, co się dzieje? 
Dobrze, drodzy państwo, to ostatnia burza w tym tygodniu. W piątek widzimy się w specjalistach od wszystkiego. Mam nadzieję, że wtedy stać będzie przede mną jakieś większe wyzwanie niż Franciszek Sterczewski. A państwu życzę dobrego humoru i do zobaczenia.